ഇന്ന് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതങ്ങളുടെ വർത്തമാനമായിട്ടാണ് ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈ ലോകവും ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് അതല്ലേ കൂടുതൽ യുക്തിക്ക് യോജിച്ചത് ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമാണോ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മൊട്ടുസൂചി മുതൽ മനുഷ്യനെന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ വരെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമൂഹം ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവയെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിക്ഷേപിക്കാറുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഓരോന്നും വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് അത് അമേരിക്കയുടേതാണ് അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമി എന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ ആരാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് അത് സ്വമേധയ സ്വയംഭൂവായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും സ്വയമുണ്ടാകുമെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ആധുനിക ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇന്ന് വരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവർ പോലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭൂമിയും അതടക്കമുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചവും നമ്മൾ ഈ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷം വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുക്കുകളായി ആറ് പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ട സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജിൽ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴ് പ്രപഞ്ചം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു വരുന്നത് അത്രയും വിശാലമായിരിക്കുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അതും സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല സംരക്ഷിക്കുകയും വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്കെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാഹചര്യവും അവസരവും നൽകിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല അതിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ലോകത്ത് പറയില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇക്കാരണത്താലൊക്കെ തന്നെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത്ര കുറ്റമറ്റ വിധത്തിൽ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ സമാധാനത്തോട് അംഗീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അതാണ് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ആ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞുൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് മതത്തിൻ്റെ അടി അടിത്തറയും ആ നിലക്ക് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമല്ല മറിച്ച് അന്ധവിശ്വാസമുക്തവും മതനിരാകരണം അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തി